Hello， 大家好，我是北海道知识丹提。今天我们来到北海道的白老丁，日文念作喜拉维。白老丁位于北海道的稻央南部，左邻登别市兰，又接我们之前才刚去露营过的托马科麦。这里的特产不是北海道常见的海味，而是山珍，那个远近驰名的白老牛。白老牛是北海道历史最悠久的和牛培育区域。据说当时的白老丁被认为气候条件不利耕作，但却相当适合饲养和牛。于是，在经过当地的努力、勘察水源、土壤及空气因素之后，在白老出生、白老饲育且成长的白老牛就此诞生。今天我们来到的餐厅叫做。阿玛诺 Family Farm 天野家庭农场，是间在白老丁经营超过二十年的岛字号农场，极富色的烧肉餐厅。除了理所当然的选用地域品牌白老和牛之外，它的肉质等级啊，更是选用了日本最高级的 A 5 2虽然位于观光客不熟悉的白老丁乡下，虽然表定十一点才开始营业，但在开店前啊，就已经是门庭若市了。这让丹提真的是再次又感受到了所谓名店的威力呢。白老牛属于和牛中的黑毛和种，也就是我们一般俗称的黑毛和牛。而前方冠上“白老”之名，便可以知道它是属于地域品牌的和牛。在日本，和牛要冠上地域的品牌名称，可不是件容易的事。在幼牛市场买来大概八到十个月的幼牛之后，原则上都要在所属品牌的地区饲育长达二十个月以上，且饲育的自然环境、人工场所等等，都要符合当地的认证。比如说，如果要冠上“白老和牛”之名，就必须要符合北海道白老丁的 JGAP。农场 HACCP 等各种啊，完全瓦嘎拉奈的设定。总而言之，大家之后只要有看到冠上地名的和牛种，那肯定都是很角色了。今天我们点的是店内定番两人份的烧肉套餐，总共是日币六千四百元。以北海道远近驰名的白老牛来说，这个价位，嗯，说贵不贵。而且一盘满满的量，中间还有一块厚实的牛排，哇，那个分布均匀的油花和肉眼可辨的这个软嫩肉质，嗯啊，这张剪片的单体跟现场的单体都一样，口水直流啊！一阵阵滋滋声过后，一片片的白老和牛滑入肚子当中。哇，没错，真的是滑。这种软嫩实在一时之间找不到什么适合的形容词来形容，只能说真的不太像在吃肉，反而有点像是口感极佳的哈密瓜果冻。轻轻嚼个两下，口中的牛肉便会均匀的化开，然后一个不小心就掉到你的胃里。这种超高品质的牛肉肉质，说真的，你怎么能不爱牛啊？十秒之内就能够咬开、吞下去的和牛。那提到和牛，就不得不提它的油脂。当然，油花的分布这种基本的就不说了，油脂的口感跟味道绝对是非常重要的。原本还有点无谓担心，想说会不会因为这种超高等级的肉质，反而抢走了油脂的风采呢？嗯，果然担心真的是多余的。这是单体第一次觉得可以用“方唇”两字来形容口中的油啊。
味道浓郁又不腻口，运开后与化开的牛肉相辅相成，就像果冻在嘴里散开之后化开的哈密瓜甜味，真的是齿颊留香，口吐芬芳。后来上网一查资料，果然浓醇的油脂正是白老牛的特殊强项。总觉得与记忆中的神户牛和飞驼牛相比，似乎眼前的白老牛又将我带到和牛的另外一个层次了。这个是刚刚说的，这里面。最好吃的，我不多肉。吃饱了，人超级多。虽然已经在天野家庭农场饱餐了一顿，但唉，那种口感跟油香却始终在口中萦绕不去。简单的散散步后，意犹未尽感觉反倒是越来越浓了，好像不再吃一口和牛不行啊。嗯、所以，我们驱车来到了另一间牧场，同时也是白老丁有名的和牛餐厅。和牛王国五味木啦，这边还有 BBQ 空的，今天没有，今天没有，很嫩的。哇！当然，我们是不可能现场再来一摊烧肉的，所以呢，就打算来尝尝这边有名的和牛汉堡。做成汉堡肉的牛肉，自然是不可能跟烧肉店那一片片的和牛切盘一样高级。不过，即便已经组合成了汉堡肉，那种白老牛封存的油脂香味，大口咬下去，跟着肉汁一起流淌在口中，嗯，这就是幸福啊！连吃两摊白老牛，不但完全不腻，反而是幸福感 double double 呢。好啦，一直吃肉，如果再不活动一下，我看应该就会有职业伤害了。刚好距离不远的地方，就是白老丁于二零二零年开幕的爱奴文化新据点——五波波伊民族共生象征空间，就来这边散步一下，消耗一下热量吧。说到五波波伊民族共生象征空间，如果你是单体频道的忠实观众，应该知道单体在冬天已经来过一次了。那时就直接买了年票，想说里面活动这么多，要完全体验的话，一定是要多来几次的。本来想说白老也不太远，想来随时都能来，但老天爷呀，就是这么神奇，每次想来的时候，五波波伊不是公休。要么就是天气不好，命运捉弄人的，一直拖到了秋天才有机会再来一次。所以说今天的天气好像也没有算太好，甚至还有点冷，但也总算一元要在冬天以外季节前来的愿望了。由于这次前来的目的，除了散散步外，对，没有错
，有年票就是这么的嚣张，想来就来，想走就走。那主要啦，也是想看看吴伯伯以晚上的灯光秀，所以我们到达的时间已经偏晚了。走走看看，观赏了爱奴族独木舟的介绍，玩了点北点刺绣，欣赏了动物视角的动画。本来还想顺便体验制作一下爱奴族的传统小点心，但可惜今天不是活动的时间。就这么随性的玩玩晃晃，跟着散落于园区各个角落的问答活动。哎呀，这个问答活动，现在单体回想起来，还真的是超难的。有单选又有复选，答案还不是很容易找。不过要换奖品的时候，其实就发现了，不用全部答对也能够换纪念品啦。一直以来都觉得五波波伊民族共生象征空间的建筑整体设计感非常的棒，现代融合了传统，圆融中又带着点棱角。搭在旁边的婆罗多湖，园区中的造景，就算完全对爱奴族文化没兴趣，进来看看建筑的设计之美，我觉得也是非常值得的。随着夜幕低垂，点点的灯饰亮起，远方库塔村落的传统灯火倒映在湖面之上，嗯，就好像真的有爱奴人生活在那里的模样。转头又看向现代的灯光装饰，与灯火依旧通明的博物馆，仿佛。又会将你的思绪拉回现代，真心的觉得这个园区的设计真的是太棒了。而就在丹提连声赞叹的同时，我们期待的灯光秀也即将开始。就结果来看，其实我觉得这不太算是灯光秀了，反倒是像在室外看了一部盘古开天辟地的小小动画。动画本身制作的，嗯，相当的精美，长度也蛮长的，十几分钟呢。果然，日本人在做动画这部分，基本上可以说是一点都不马虎。但老实说，初秋湖边的夜晚真的是超冷的，真正的冷风与点点的冰雨过来。让人不由自主的想躲回车上吹暖气啊！好啦，我们得趁雨下下来之前上车避难了。希望今年还有机会再来体验一下冬季版的《五波波伊》与在它旁边的《星野界》系列。我是北海道知识单体，我们就下周下个影片再见喽，拜拜。点赞、点评、打赏，我会获得满体满满的感谢。